হ্যালো ভিউয়ার্স আজকের ভিডিওতে আমি ডিসি ডিসি জেনারেটরের ওপেন সার্কিট ক্যারেক্টারিস্টিক ক্রিয়েটেড আর একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবলেম সলভ করব তবে ভিডিওটি শুরু হওয়ার আগে আমি অবশ্যই বলবো যারা আমার চ্যানেলে একদম নতুন তারা আমার প্লেলিস্ট থেকে ডিসি জেনারেটর উপর আগের বেসিক ভিডিওগুলো একটু দেখে আসুন তাহলে আপনাদের বুঝতে সুবিধা হবে বিশেষ করে আমাদের ডিসি জেনারেটরের ওপেন সার্কিট ক্যারেক্টারিস্টিক কার্ভ এবং ক্রিটিক্যাল রেজিস্ট্যান্স ক্রিটিক্যাল স্পিড রিলেটেড যে থিওরি ক্লাসই আছে সেটা কিন্তু অবশ্যই আমাদের লাগবে এই ধরনের প্রবলেম সলভ করার জন্য তো দেখুন এখানে কোশ্চেন দিতে বলছে দা ওপেন সার্কিট ক্যারেক্টারিস্টিক কার্ভের ডাটাগুলো দিয়ে দিচ্ছে ফিল্ড অ্যাম্পিয়ার ভার্সেস ইন্ডিউস ভোল্টেজ প্লট করার যে গ্রাফটা লাগবে অবশ্যই এটা আমাদের ইউনিভার্সিটি ইউনিভার্সিটি কোর্স যাদের আছে ডিসি জেনারেটর তাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ এই ধরনের একটি কোশ্চেন আর কি দেখা যায় যে পঁচিশ মার্কের কোশ্চেন হিসেবেই দিয়ে দেয় এবং গ্রাফ পেপারও প্রোভাইড করা হয় তখন করতে হয় কি এই ইয়েগুলো খুব প্রিসাইজলি আপনাদের প্লট করতে হবে এবং মোটামুটি অ্যাকুরেসিটা আপনাকে ঠিক রাখতে হবে অর্থাৎ যে অ্যাকচুয়াল ভ্যালু হুবহু ওই অ্যাকচুয়াল ভ্যালু যে আসতে হবে এমনটা না তবে তার কাছাকাছি ভ্যালুটা আনার চেষ্টা করতে হবে ঠিক আছে তো এই ডাটা দেওয়া আছে আর রেজিস্টেন্স অফ ফিল্ড সার্কিট ইজ অ্যাডজাস্টেড টু তেপান্ন হোম ক্যালকুলেট দি ওপেন সার্কিট ভোল্টেজ অর্থাৎ ওপেন সার্কিট ভোল্টেজটা ফার্স্ট অফ অল আমাকে দেখাইতে হবে হিসাব করতে হবে ওই গ্রাফ দেখে এবং দেন আর একটু মডিফাই করতে হবে সেটা হলো লোড কারেন্ট বের করতে হবে অর্থাৎ ওসিসি হচ্ছে বেসিক্যালি আমার হচ্ছে আনলোডেড কন্ডিশন দেন এটাকে আবার লোড দিতে বলছে এবং লোড দিয়ে আমার সেই লোড কারেন্টটা মাপতে বলছে হোয়েন দ্য টার্মিনাল ভোল্টেজ ইজ হান্ড্রেড ভোল্ট টার্মিনাল ভোল্টেজটা হান্ড্রেড ভোল্ট থাকা অবশ্যই লোড কারেন্টটা কত হবে এবং আর্মেচার রিয়াকশনকে নেগলেক্ট করতে বলছে আর অ্যাজিউম অ্যান্ড আর্মেচার রেজিস্ট্যান্স অফ জিরো পয়েন্ট ওয়ান হোম তো এই লোডেড কন্ডিশনের জন্যও কিন্তু আমার আলাদা ভিডিও দেয়া আছে আপনারা চাইলে কিন্তু দেখতে পারেন তো যাই হোক আমি এখন আলোচনা শুরু করতেছি এটা সলিউশনে আমি যাচ্ছি তো তার জন্য দেখুন আমার এই ডাটাগুলোর সাহায্যে আমাকে ফার্স্ট অফ অল যে কাজটা করতে হবে আমাকে একটা প্লট করতে হবে তো প্লট করার জন্য এটা তো আইএফ ভার্সেস ইন্ডিউস ভোল্টেজ আমার জানাই আছে ঠিক আছে অর্থাৎ ওসিসি কার্ভটা লাইক এরকম এরকম একটা কার্ভি একটা রেখা হবে আর তার সাথে আমার ফিল্ড রেজিস্টেন্সের একটা স্ট্রেট লাইন আঁকাইতে হবে তো তার জন্য দেখুন এই স্টেট লাইনের ওহম দেয়া আছে আমার তিপ্পান্ন ওহম তো এটা কিন্তু আঁকানো এর আগে আমি দেখিয়েছি যে কিভাবে আঁকাইতে হয় কত ক্লাসে আমার আঠাশ দশমিক এক নম্বর এক্সাম্পল যে ছিল ওই সেম সিস্টেমে আমার আঁকাইতে হবে অর্থাৎ ভি ইজ ইকুয়াল টু বেসিক্যালি হচ্ছে আমার কত ভি ইজ ইকুয়াল টু আইআর ঠিক আছে আইএফ ইন্টু আর এফ ঠিক আছে তো ভি ইজ ইকুয়াল টু আইএফ ইন্টু আর এফ এটাকে এক কাজ করি ভি এফ দ্বারা প্রকাশ করি ঠিক আছে এটা হলো ফিল্ড কারেন্টের ভোল্টেজটা ভি এফ ইকুয়াল টু আইএফ ইন্টু আর এফ তো আর এফ এর ভ্যালু কত আমার তিপ্পান্ন হোম তাহলে আমার এই আইএফ ইন্টু তিপ্পান্ন এটা হলো আমার কার্যকরী ইকুয়েশন তো এই ইকুয়েশনে অ্যাপ্লাই করে আমার কাজ করতে হবে তাহলে আইএফ হিসেবে ভ্যালু নিব কোনগুলো এই যে এইখানে যে ভ্যালুগুলো নিয়েছি এই ভ্যালুগুলো নিয়েই আর একটা স্টেট লাইন আমি আঁকিয়ে ফেলব ঠিক আছে তো আমি অবশ্যই এটা ভার্চুয়ালি দেখাবো তো তার জন্য দেখুন আমার ভার্চুয়ালি আমি জিনিসটাকে দেখানোর চেষ্টা করতেছি এখানে দেখুন এক্সেলে আমি দেখুন এই যে এই যে ডাটাটা দেওয়া ছিল আইএফ এটা হচ্ছে আইএফ আর এটা হচ্ছে ভি এই ভিটা হচ্ছে আমার ওসিসি কার্ভের জন্য আর এই ভি আরটা হচ্ছে আমার এটাকে আমি এক কাজ করি ভি এফ দ্বারা প্রকাশ করি তাহলে আমার বুঝতে সুবিধা হবে ভি এফটা হচ্ছে আমার কি ফিল্ড কারেন্টের যে ভোল্টেজ অর্থাৎ স্টেট লাইনের যে ইকুয়েশন দেখুন এইটাই অ্যাপ্লাই করছি সিটি কলাম সিটি কলাম হচ্ছে কারেন্টের কলাম এই যে এটা সি সি কলাম আর কি তো থ্রি মানে হচ্ছে এ এলিমেন্ট এরপর একটা দেখুন ফোর সি ফোর মানে এ এলিমেন্ট এইভাবে সবগুলো তেপ্পান্ন ইন্টু তেপ্পান্ন করা আছে যেহেতু আমাদের ইকুয়েশনটাতে দেখলাম আমার কত আইএফ ইন্টু তেপ্পান্ন তো সেটা অনুযায়ী দেখুন আমার এখানে আমি সব কিছু এভাবেই আমি ডাটা নিয়েছি ডাটা নেওয়ার পর আমি এক্সেলে যা এক্সেলের মাধ্যমে আমি জাস্ট প্লটটা করেছি করেছি তো এই ধরনের প্লট কিভাবে করতে হয় তার জন্য আমি গত ক্লাসেও বলেছি যে এটা যদি আপনারা আবার জানতে চান যে এটা কিভাবে হইলো ভাইয়া তাইলে আমি বলবো যে আমি সেটার জন্য আমার আলাদা একটা ক্লাসই করতে হবে যে এটা কিভাবে আমি প্লট করলাম তো সেটা আমি এখন আলোচনা করতেছি না আমি জাস্ট প্লট করেছি গ্রাফে যেভাবে প্লট করতে হয় এখন আমার মেইন ফোকাসিং পয়েন্ট হচ্ছে আমার কি চাইছে এখানে কোশ্চেনে দেখুন ক্যালকুলেট দি ওপেন সার্কিট ভোল্টেজ তো ওপেন সার্কিট ভোল্টেজটা কিভাবে বের করবো জাস্ট এই দুইটার ইন্টারসেকটিং পয়েন্টটা তো ইন্টারসেকটিং পয়েন্টটা আমি একটু
আমরা একটু খেয়াল করব যে 3,159 আসলে এখানে কোনটা 3,159 অর্থাৎ স্ট্রেট লাইনের অর্থাৎ এই পয়েন্ট থেকে আমার এই যে এই পয়েন্টের দূরত্ব কাছে দেখে এই পয়েন্টটাকে সে মার্ক করতেছে অর্থাৎ এটা অ্যাকচুয়াল পয়েন্ট না 3,159 আসলে এই পয়েন্ট এই যে অরুদ মার্কিং পয়েন্টটা ঠিক আছে তাহলে এই পয়েন্টটা কিভাবে বের করব দেখুন আমি মোটামুটি চোখের আন্দাজ করলে এটা 2.5 আর 3 এর মাঝখানে সো 2.5 2.75 একদম অর্ধেক তার থেকে একটু বেশি 2.8 এর মতো অ্যাপ্রক্সিমেটলি ধরতে পারি ঠিক আছে তাহলে আই এর ভ্যালু হচ্ছে 2.8 সেটা অনুযায়ী মোটামুটি কারেসপন্ডিং ভোল্টেজ 140 থেকে 160 এর ভিতরে তাহলে আমি একটু দেখি আমার কত ধরলাম 2.8 তাহলে ইকুয়াল টু 2.8 হচ্ছে কারেন্ট তাহলে কারেসপন্ডিং ভোল্টেজের জন্য আমার কত দিয়ে গুণ দিতে হবে 53 দিয়ে গুণ দিতে হবে যেহেতু আমার রেজিস্ট্যান্স হচ্ছে এখানে 53 তাহলে আমার মোটামুটি আসলে 148.5 4 ভোল্ট তাহলে আমি এটাকেই অ্যাকসেপ্ট করে দেব মোটামুটি আমি অ্যাকসেপ্ট করে নিয়ে তারপরে দেখি কি হয় তো 148.4 ভোল্ট তাহলে আমার ওপেন সার্কিট ইএমএফ ই0 ই0 এর ভ্যালুটা আমার আসছে মোটামুটি 148.4 ভোল্ট দেখি আমরা একটু বইয়ের রেজাল্টের সাথে একটু ম্যাচ করার চেষ্টা করি কতটুকু আমার ভেরিয়েশন কতটুকু হলো বইতে এটার রেজাল্ট দেয়া আছে 150 ভোল্ট 150 ভোল্ট সো অলমোস্ট অলমোস্ট প্রায় একিউরেসি অনেক ভালো সো কোনো সমস্যা নাই ই0 এর ভ্যালুটা হচ্ছে আমার 148.4 ভোল্ট কে এটাকেই আমি অ্যাকসেপ্ট করলাম দেন আমি কি করব ওপেন সার্কিট ভোল্টেজ হলো এবার হচ্ছে লোডেড কন্ডিশন তো এই জায়গাটা একটু ঠান্ডা মাথায় একটু ক্যালকুলেশন করতে হবে যে লোড কারেন্ট ওয়েন দা টার্মিনাল ভোল্টেজ ইজ 100 ভোল্ট অর্থাৎ ভি এর ভ্যালু লোডেড কন্ডিশনের জন্য ভি এর ভ্যালু আমার দিয়েই দিয়েছে 100 ভোল্ট ঠিক আছে তো আমি ফারস্টে একটা ডিসি শান্ত জেনারেটর আগে আঁকিয়ে নেব দেন আমি সেখান থেকে অ্যানালাইসিস করার চেষ্টা করব তাহলে দেখুন আমি যদি ডিসি শান্ত জেনারেটর আঁকিয়ে ফেলি তাহলে লাইক এরকম একটা শান্ত ফিল্ড দেন আমার কি একটা সিরিজ আর্মেচারের সিরিজ রেজিস্ট্যান্স যেটা মানে সরি আর্মেচার রেজিস্ট্যান্স যেটা সেটাকে সবসময় আর্মেচারের সাথে আমি বলছি সিরিজে দিবেন তো এটার ভ্যালুটা দেখুন আমি এটা একটু মুছে দিই এটার ভ্যালুটা আমি দিচ্ছি দেখুন দেখুন এটার ভ্যালুটা হচ্ছে আমার দেওয়া আছে দেখুন আর্মেচার রেজিস্ট্যান্স হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ওয়ান ওহম ফাইন এটাকে অ্যাকসেপ্ট করলাম জিরো পয়েন্ট ওয়ান ওহম আর ফিল্ড রেজিস্ট্যান্স তো আমার বলছে ফিল্ড রেজিস্ট্যান্সের কথা কিছু বলে নাই দ্যাট মিন্স এটা আগের রেজিস্ট্যান্সই অর্থাৎ এখানে কত ধরা হয়েছে তিপ্পান্ন ওহম তাহলে এই ফিল্ড রেজিস্ট্যান্সটাকে আমি ধরে নেব তিপ্পান্ন ওহম তাহলে এখানে তিপ্পান্ন ওহম এখন জাস্ট ওই গ্যাপ দেখে দেখে আমরা এটাকে মডিফাই করব অর্থাৎ আগে আমরা যে ডিসি শান্ত জেনারেটর ম্যাথ করেছি সেই কাজটাই এখন আমরা করব জাস্ট গ্রাফের ডাটাকে ইউটিলাইজ করে তাহলে এটা হচ্ছে আমার আর্মেচার আর এদিক দিয়ে হচ্ছে আমার লোড তো লোড দেওয়া হয়েছে দ্যাট মিনস এখানে বেসিক্যালি আমার একটা লোড থাকবে তো আমি এরকম একটা লোড মনে করলাম তো এই লোডের একটা ভোল্টেজটা আমার দিয়ে দিচ্ছে কত আমার একশো ভোল্ট দ্যাট মিনস এই ভোল্টেজটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি আমার একশো ভোল্ট তাহলে এটা একটু মার্কিং করে নেই এটা একশো ভোল্ট যদি এটা একশো ভোল্ট হয় তাহলে আমার দেখুন যে ফিল্ডের অ্যাক্রোসে এই ফিল্ডের তেপ্পান্ন ওহমের অ্যাক্রোসে আমার একশো ভোল্ট প্রযোজ্য হচ্ছে দ্যাট মিনস এটার কারেন্টটা আমরা পেয়ে যাচ্ছি একশো বাই তিপ্পান্ন অ্যাম্পিয়ার ঠিক আছে তাহলে একশো বাই তিপ্পান্ন এটা একটু ক্যালকুলেটারের হিসাব করে নেই একশো ডিভাইডেড বাই তিপ্পান্ন জাস্ট আমরা আগে যেভাবে হিসাব করেছি ওয়ান মানে অলমোস্ট ওয়ান ধরে নিলাম তাহলে ওয়ান পয়েন্ট এইট নাইন অ্যাম্পিয়ার ঠিক আছে এবার বাদ বাকি ডাটাগুলো একটু দেখব এখন আরও হিসাব করতে হবে আমাদের লোড কারেন্ট অর্থাৎ এদিকে যে কারেন্টটা গেছে সেটা আমাদের ভাবতে হবে ঠিক আছে তো তার জন্য আমার ফার্স্টে আর্মেচার কারেন্টটা লাগবে আর্মেচার কারেন্টটা মাপতে হইলে এখানে জাস্ট ওহম দেয়া আছে আমার এইখানে ইএমএফ কত সেটাও আমার জানা নাই এখন আপনি বলতে পারেন এই ইএমএফ কি ভাইয়া একশো তো এটা যদি হিসাব করে থাকে তাহলে আমি বলবো যে আপনি আপনার হিসাবে ভুল হয়েছে কেননা এইটা হচ্ছে আমার নো লোড ইএমএফ নট জেনারেটেড ইএমএফ ঠিক আছে অর্থাৎ নো লোড ইএমএফ বলতে কোনো লোডই নাই এখানে দেখুন অলরেডি একটা লোড আছে ঠিক আছে তো নো লোড ইএমএফ অলরেডি কিন্তু এই নো লোড লোড নিয়ে আমি থিউরি ক্লাসটা দিয়েছি সেটা দেখলে আরও ভালো মতো বুঝতে পারবেন নো লোড ইএমএফ মানে এখানে কোনো লোডই নাই বাট এখানে অলরেডি বলে দিচ্ছে আমার লোডেড কন্ডিশন 
ঠিক আছে দ্যাট মিন্স ওই এম এফ একশো আটচল্লিশ দশমিক চার ভোল্ট আর সিস্টেমের উপর প্রযোজ্য হবে না তাহলে আমাকে এখন মাপতে হবে এই এম এফটা কত তো তার জন্য দেখুন আমার ফিল্ড কারেন্টটা অলরেডি কিন্তু আমি বের করে পেয়েছি কত ওয়ান পয়েন্ট এইট নাইন অ্যাম্পিয়ার তাহলে আমি যে কাজটা করব আমার গ্রাফে আমি যাব দেখুন তার জন্য আমি আমার যে গ্রাফটা ছিল সেই গ্রাফে আমি যাচ্ছি দেখুন ওয়ান পয়েন্ট এইট নাইন মোটামুটি অ্যাপ্রক্সিমেটলি এরকম একটা জায়গায় তো এটা বরাবর খাড়া দেখুন উপরের দিকে উঠব অবশ্যই কিন্তু আবার স্টেট লাইনে ফালাই না স্টেট লাইনে ফালাইলে কিন্তু ভুল হবে আমার ওয়ান পয়েন্ট এইট নাইন স্টেট লাইন মানে হচ্ছে এটা ফিল্ডের অ্যাক্রোসে ভোল্টেজটা পাইলাম বাট আমার লাগবে হচ্ছে ওসিসি অর্থাৎ আর্মেচারের অ্যাক্রোসে ঠিক আছে তাহলে আমার বেসিক্যালি ওসিসিটা লাগবে সরি আর্মেচারের অ্যাক্রোসে না ওসিসিটা লাগবে তাহলে ওয়ান পয়েন্ট এইট নাইন মোটামুটি এমন একটা জায়গায় তাহলে মোটামুটি আমি যদি এখানে নিয়ে যাই তাহলে মোটামুটি এরকম এরকম একটা জায়গা ঠিক আছে দেখুন একদম চোখের আন্দাজ অনুযায়ী আমি নিয়ে নিলাম তাহলে এটা কাছাকাছি এখানে একটা ভ্যালু আছে টু কমা একশো পঁয়তাল্লিশ একশো পঁয়তাল্লিশ থেকে একটু কম তাহলে অলমোস্ট আমি কত ধরতে পারি এটা একশো পঁয়তাল্লিশ এটা হচ্ছে একশো চল্লিশ তাহলে মোটামুটি একশো তেতাল্লিশ কি চুয়াল্লিশ এরকম ধরলাম মনে করলাম একশো চুয়াল্লিশ তাহলে আমি একটু মানটা আমি লিখি একশো চুয়াল্লিশ তাহলে আমাদের দেখুন এটাই হবে আমার জেনারেটেড ইএমএফ একশো চুয়াল্লিশ এত ফিল্ড কারেন্টের জন্য তাইলে আমার বেসিক্যালি ইজির ভ্যালুটা এখানে দাঁড়াচ্ছে গ্রাফ থেকে একশো চুয়াল্লিশ ভোল্ট তাহলে আমি একটু দেখি আমাদের বইতে কত রেজাল্ট দেওয়া আছে ইজির ভ্যালুটা কত ধরছে ওরা তাহলে আমরা একুরেসিটা বুঝতে পারবো মোটামুটি একশো চুয়াল্লিশ ভোল্ট আপনি কী করবেন এইভাবে ক্যালকুলেশন করে জাস্ট বইয়ের সাথে দেখবেন যে আপনার অ্যাকুরেসিটা কত ভালো আসতেছে তো আমার বইতে হ্যাঁ বইতে একদম কারেক্টলি একশো চুয়াল্লিশই নিচ্ছে সো এটাতে আরও মোর প্রিসাইজলি আমি ডাটা অ্যানালাইসিস করতে পারছি সো এখন দেখুন আমার ভি একশো আর হচ্ছে ইজি হচ্ছে একশো চুয়াল্লিশ তাহলে এইখানকার ভোল্টেজটা একশো চুয়াল্লিশ বলতে পারি এখন এটা সাহায্য নিয়ে আমি বাদ বাকি কাজটা খুব ইজিভাবে করতে পারবো কীভাবে করতে পারবো জেনারেটোর সিম্পল ইকুয়েশন যেহেতু আমার ইজি জানা ভি জানা তাহলে ইজি ইজ ইকুয়াল টু আমি বলতে পারি ইজি ভোল্টেজ ইজ ইকুয়াল টু ইজিটা জেনারেট হচ্ছে সেই ভোল্টেজ বাদ বাকি জায়গায় ডিস্ট্রিবিউশন হচ্ছে ঠিক আছে তাহলে ইজি ইজ ইকুয়াল টু হবে ভি প্লাস ভি বলতে যে এই ভিটা একশো ভোল্ট টার্মিনাল ভোল্টেজ যেটা প্লাস আমার হচ্ছে ড্রপ শুধু কতটুকু এই আই এ ইন্টু আর এ সিম্পল কে বিএল অ্যাপ্লাই করলাম তাহলে আই এ ইন্টু আর এ তাহলে আমি লোডেড কন্ডিশনের জন্য আর্মেচার কারেন্ট আই এটা ইজিভাবে পেয়ে যাব তাহলে আমি একটু দেখি ইজির ভ্যালু হচ্ছে একশো চুয়াল্লিশ শুধুমাত্র আমার অ্যাকুরেট ভ্যালু আসলো না এইটা একশো পঞ্চাশ না এসে একশো আটচল্লিশ দশমিক চার আসলো সমস্যা নাই খুব একটা ঝামেলা কিন্তু না এটা একশো চুয়াল্লিশ ইজ ইকুয়াল টু ভি ভি হচ্ছে আমার কত একশো প্লাস আই এটা এখান থেকে বের করব তাহলে আমরা আর্মেচার কারেন্টটা পাবো তো জেনারেটর যে ইএমএফটা আর্মেচার যে কারেন্টটা তৈরি করতেছে আই এ ইন্টু আমার কত আর এর ভ্যালু কত আর এর ভ্যালু হচ্ছে আমার তিপ্পান্ন হোম তাহলে এই তিপ্পান্ন বসিয়ে দিলাম তো এখান থেকে আমার আই এর ভ্যালুটা আমার আসতেছে জাস্ট একশো চুয়াল্লিশ থেকে একশো বাদ দিলে চুয়াল্লিশ ডিভাইডেড বাই তিপ্পান্ন আমার মনে হয় ভুল হইলো আমি তিপ্পান্ন কেন লিখলাম আমার তো এটা আর্মেচার কারেন্ট আর্মেচার কারেন্ট হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ওয়ান আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত দেখুন আমি আই এ ইন্টু জিরো পয়েন্ট ওয়ান আর্মেচার রেজিস্টেন্স হবে এটা আই এ ইন্টু আর এ তাহলে আমার চুয়াল্লিশ ডিভাইডেড বাই জিরো পয়েন্ট ওয়ান একশো চুয়াল্লিশ মাইনাস একশো মানে চুয়াল্লিশ ডিভাইডেড বাই জিরো পয়েন্ট ওয়ান চারশো চল্লিশ এমপিয়ার তাহলে এটা আমার আসতেছে চারশো চল্লিশ এমপিয়ার তাহলে এটা হচ্ছে আর্মেচার কারেন্ট তো বইতে কেন যায় না ওরা চাইছে লোড কারেন্ট বাট এটাকে অ্যান্সার লিখে দিছে বাট আমার কাছে মনে হয় যে এটা তো অ্যান্সার না কারণ হচ্ছে এখানে চাইছে হলো লোড কারেন্ট এই যে লোড কারেন্ট ওই এটা টাবিনা বলতে দিয়ে যায় তো লোড কারেন্ট তো এটা আসলে ঠিক আছে এটা হলো আর্মেচার কারেন্ট আমি পাইলাম তাইলে এখান থেকে আরও মাইনাস করে দিতে হবে চারশো থেকে চারশো ঢুকতেছে দেখুন কেসিএল যদি এই পয়েন্টে সিম্পলি অ্যাপ্লাই করি চারশো আমার ঢুকতেছে আর আর বাদ বাকি দুই কারেন্ট বের হয়ে যাচ্ছে তো এই সাইডে কারেন্টটা কত ওয়ান পয়েন্ট এইট নাইন সিম্পলি কেসিএল প্লাস ওই সাইডে কারেন্টটা হচ্ছে আমার লোড কারেন্টটা হচ্ছে আমার আইএল 
তাহলে জাস্ট 440 থেকে 1.89 মাইনাস করে নিলে আমাদের ফাইনাল आंसरটা হয়ে যাওয়ার কথা তাহলে আই এল ইজ इक्वल टू 440 1.89 তাহলে মাইনাস 1.89 440 तो ये तो आज के मतो वीडियो टी आमी ये खाने शेष करती वीडियो टी जो दिखाओ लेके थके और उसे वीडियो तो इतनी लाइक दीवन बंदूक देश से बिशु बिशु शेयर करवेन आर चैनले नोटुन है थकले और उसे चैनल टी सब्सक्राइब करवेन दोनों बात